Estamos no belíssimo Vale das Três Fontes, aqui na Hungria. E estamos em Hungaroring, nos arredores da cidade de Budapeste. Esta é uma das voltas mais curtas do calendário da F1. Os carros ficam grudados nessa pista, lutando por posições e defendendo seu espaço até o fim. Max Verstappen voou para a vitória na última rodada. O holandês provou que pode ser absolutamente implacável quando está em boa forma. Fiquem conosco enquanto o fim de semana começa! de semana continua com o um treino classificatório, quando quem pilota disputa as posições no grid. Lembrem-se que as cinco pessoas mais lentas saem depois da Q1, 
mais 5 ao final da Q2 e a Q3 determina as 10 melhores posições. Amir, como será que o Logan Sargent está se sentindo no momento? É interessante porque estava mais devagar nos treinos. Eu não sei se foi falta de ritmo ou se a equipe estava testando alguma coisa diferente, mas eu imagino que logo saberemos qual é o desempenho real. E com isso, vamos voltar à pista!
green, 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 green. Agora temos bandeira amarela. Vamos olhar mais de perto. Estamos com o Lewis Hamilton aí. Parece tudo bem ali. Dá pra ver a fritada. Não tinha como controlar o carro naquele ponto.
Queen. Aqui no circuito de Hungaroring está fantástico para as 70 voltas do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. O coração pode estar em Budapeste, mas a alma do automobilismo fica aqui. Décadas de história da F1 habitam em cada curva de Hungaroring, incluindo o GP de 89, quando Nigel Mansell lutou de uma largada na 12ª posição para terminar com a vitória. O Ring é uma sucessão desafiadora de curvas e voltas. Com poucas retas, é carinhosamente conhecida como o circuito de kart. Os pilotos terão que encontrar um ritmo adequado para aproveitar a pista ao máximo. E quanto aos carros, a sustentação negativa em baixa velocidade é primordial. A tensão é cada vez maior com o início do dia da corrida.
muito bom ter vocês aqui enquanto a gente se prepara para o grande prêmio desse fim de semana. Tem muita gente aqui prestando atenção em como anda o progresso do Fernando Alonso. Largar na quinta posição proporciona um início ótimo. Se a corrida for bem administrada, isso pode melhorar bastante. E vai ser emocionante ver o que vai acontecer aqui hoje. É isso aí! Começa o grande prêmio da Hungria! As luzes se apagam e começa a corrida! Try to go faster. Eyes forward. Try to save a bit real here. Copy that. We need the tires for long. 
Ja, glaube ich. Don't go crazy in the rear. Yeah, copy. And we had a parada lenta. Estamos seguindo aqui na curva 5. Mas nossa, não teve como evitar o contato. Definitivamente. E lá vamos nós entrando na curva 1. Um. Ah, não, não é assim que se faz. Eu me pergunto se teria alguma coisa a ser feita ali.
So get these tires back up to 10. Let's push. Tivemos sim, tivemos uma batida. O que aconteceu? Pelo que parece, é isso mesmo. Alex Albon estava envolvido. Enquanto tudo isso acontecia, a equipe na garagem não podia fazer nada além de assistir.
worries, man. Box, box. Yeah, box, box. Here. Yep, copy. 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 Acho que não teve um único segundo da corrida que duvidamos que essa vitória já tinha destino certo.
Uma ótima atuação de Max Verstappen hoje. Foi uma vitória realmente excelente, com tudo funcionando bem para a equipe e para quem pilotou. E é muito legal ver isso, toda a equipe aqui comemorando um resultado fantástico. O Max Verstappen já pode acrescentar mais um pódio ao seu histórico impressionante. Com a oitava vitória da temporada, agora parece que não para mais. E em relação a esses três aí, olha, vão sair de Budapeste querendo muito mais. E aí, como acha que estão se sentindo lá na garagem da equipe agora que acabou? Tiveram um fim de semana bem constante. Vimos uma pessoa da dupla ter um belo desempenho, e com a outra a história foi diferente, mas teve seus lados positivos. Isso marca o fim de nossa passagem pela Hungria. Da próxima vez, as equipes vão adicionar mais um ano à lenda de spa Francochan. Tudo pode acontecer no Grande Prêmio da Bélgica.
Thank you.